வாட்ஸ் கோயிங் ஆன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மை நேம் இஸ் எஸ் எஸ் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் ஒருத்தரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அவர் யார் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு மொதல் படம் தான் நடிக்கிறாரு அந்த மொதல் படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது ரிலீஸ் ஆனவுடனே ஒரு பிரபல பத்திரிகை வந்து என்ன எழுதுகிறாங்க அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூஞ்சிலே அவங்க காசு கொடுத்து படம் பார்க்கணுமா அப்படின்னு அவருடைய அப்பீரன்ஸை ரொம்பவே கலாச்சி எழுதியிருக்காங்க அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வருடங்கள் கழித்து அதே பத்திரிகை வந்து அந்த கலாச்சி எழுதுனாங்கள்ல அவர்கிட்ட உங்களுடைய ஃபோட்டோவை எங்கள் ஃப்ரண்ட் பேஜில் வைக்கணும் அப்போ தான் எங்கள் மேகசின்னு நிறையா விற்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட கேட்டு அவருடைய ஃபோட்டோவை ஃப்ரண்ட் பேஜில் வச்சுருக்காங்க யா தட்ஸ் தளபதி விஜய் அவரை பற்றி நம்ம பேசிகிட்ருக்கோம் இங்கிலீஷில் ஒரு பழமொழி இருக்குங்க டோன்ட் ஜட்ஜ் அ புக் பை இட்ஸ் கவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட தளபதி தான் அவரோட ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் அவரை பற்றின வந்த விமர்சனங்கள் அவரை பற்றின வந்த கருத்துக்கள் இந்த மாதிரி வேறு யாராவது சொல்லியிருந்தாங்களோ அவங்க வந்து எனக்கு இந்த ஃபீல்டில் வேணான்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க பட் அவர் வந்து அந்த மாதிரி போகாமல் நல்லா ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பண்ணி டெடிக்கேஷனாக நடித்து இப்போது அவர் இந்த நிலமை வரையும் வந்திருக்காரு இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் தளபதியோட லைஃப்பை மாற்றின ஒரு ஐந்து முக்கியமான படங்களை பற்றி நான் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இந்த அஞ்சு படங்கள் வந்து நிஜமாலே அவர் லைஃப் மாற்றிடுச்சு அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம் அந்த படங்கள் என்ன அப்படின்றத இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தளபதி லைஃபை மாற்றின அந்த அஞ்சு படத்தை நான் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தளபதி நடித்த படத்திலே ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச படம் எது அப்படின்றத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் அந்த படம் வந்து இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கா அப்படின்றதும் செக் பண்ணிக்கோங்க அவர் ஆரம்ப காலத்தில் நடித்த படங்கள்லாம் வந்து அந்த அளவுக்கு பெருசாக போகலை ஒரு மாதிரி ஆவரேஜாக போச்சு ஃப்ளாப் இருந்துச்சு அவர் நடித்து ஓரளவுக்கு ஓடிச்சு அப்படின்னு சொன்ன படம் வந்து என்ன அப்படின்றத பார்த்திங்கன்னா பூவே உனக்காக ஆக்சுவலாக இந்த படம் எப்போ ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்றத பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் ஃபிப்ரவரி நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் அப்போ தான் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுது இந்த படத்தோட டேரக்டர் வந்து விக்ரமன் அண்ட் மியூசிக் டேரக்டர் வந்து எஸ் ஏ ராஜ்குமார் அண்ட் இந்த படம் வந்து ஒரு லவ் பேஸ்டு ஸ்டோரி அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்டர் ரிலீஜியன் மேரேஜை வந்து பேசக்கூடிய ஒரு படமாகவும் இந்த படம் இருந்துச்சு அந்த படத்துக்கு அப்புறமா விஜய் படத்தில் ஒரு ஆர்வம் வந்துச்சு அண்ட் விஜய்க்கு கொஞ்சம் ஃபேன்ஸும் க்ரியேட் ஆனாங்க ரெண்டாவது அவர் லைஃப்பை சேஞ்ச் பண்ண படம் என்ன அப்படின்றத பார்த்திங்கன்னா குஷி குஷி வந்து நைன்டீன் மே டூ தௌசண்ட் ரிலீஸ் ஆகுது அதோட டேரக்டர் வந்து யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா எஸ்ஜே சூர்யா அந்த படத்தோட மியூசிக் டேரக்டர் வந்து தேவா குஷியும் வந்து ஒரு லவ் பேஸ்டான ஒரு ஃபிலிம் தான் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் குஷி படத்துக்கு அப்புறம் விஜய் சாருக்கு வந்து கொஞ்சம் யங்கஸ்ட்டு ஃபேன்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆனாங்க குஷி படத்தில் விஜய் சாருக்கு ஜோடியாக வந்து ஜோதிகா மேம் நடிச்சிருப்பாங்க அவர் லைஃப்பை மாற்றின மூணாவது படம் என்ன அப்படின்றத பார்த்திங்கன்னா வந்து கில்லி ஆமாம் கில்லி வந்து ஒரு ரீமேக் படம் தான் தெலுங்கு படத்தில் ரீமேக் தான் கில்லி பட் இருந்தாலும் அந்த படம் தமிழ்நாட்டில் ரொம்பவே பேசக்கூடிய ஒரு படமாக மாறுச்சு அண்டு விஜய் சாரோட கெரியரில் அந்த படம் எப்போயுமே வந்து ஒரு தவிர்க்க முடியாத இடத்த பட்டிருக்கு அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் அண்ட் கில்லி படம் எப்போ ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்றத பார்த்திங்கன்னா செவன்டீன் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் ரிலீஸ் ஆகுது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட டேரக்டர் வந்து யார் அப்படின்றத பார்த்திங்கன்னா தரணி சார் அண்ட் அந்த படத்தோடய மியூசிக் டேரக்டர் வந்து வித்யாசாகர் இந்த படத்தில் இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது அது என்ன அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் தமிழ் படம் வந்து ஐம்பது கோடியை தாண்டி கலெக்ட் பண்ணப்பட்ட படம் எது அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா அது கில்லி தான் அந்த படத்துக்கு அப்புறம் விஜய் சார் வந்து ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோவாகவும் மாறினார் அண்ட் ஆக்ஷன் மட்டும் இல்லாமல் மாஸ் ஹீரோவாகவும் அவர் வந்து எவால்வ் ஆனார் தான் சொல்லணும் அந்த படத்துக்கு அப்புறமா அண்ட் நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிற படம் வந்து துப்பாக்கி ஆமாங்க துப்பாக்கி வந்து விஜய் சார் கெரியரில் ஒரு நல்ல பிரேக் கொடுத்த ஒரு படம்னே சொல்லலாம் துப்பாக்கி எப்போ ரிலீஸ் ஆச்சு அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் ரிலீஸ் ஆச்சு அண்ட் அந்த படத்தோட டேரக்டர் வந்து ஏ ஆர் முருகதாஸ் அந்த படத்தோட மியூசிக் டேரக்டர் வந்து ஆரிஸ் ஜெயராஜ் துப்பாக்கி வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி க்ரோஸ் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கு பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் விஜய் சாரோட லைஃப்பை மாற்றின அடுத்த படம் வந்து எது அப்படின்றத பார்த்திங்கன்னா அது வந்து தெரி ஆமாங்க தெரி வந்து எப்போ ரிலீஸ் ஆச்சு அப்படின்றத பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்டீன் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் ரிலீஸ் ஆகுது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த படத்தோட டேரக்டர் வந்து அட்லி அந்த படத்தோட மியூசிக் டேரக்டர் வந்து ஜிவி பிரகாஷ் அண்ட் அந்த படத்தில் வந்து விஜய் சாருக்கு வந்து எத்தனை ரோல் அப்படின்றதே ஒரு பெரிய சஸ்பென்ஸாக வச்சுருந்தாங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட் லுக்கில் மூணு விஜய் சார் இருக்கிற மாதிரி விட்டுருந்தாங்க பட் அந்த படத்தில் வந்து ஒரே ஒரு விஜய் சார் தான் இருப்பார் அண்ட் அந்த படம் வந்து எவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றத பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஃபி